şöyle beyin jimnastiği yapalım. Van Bronkors şunu söyledi. O soru sorulduğunda Semih niye oynamıyor sorusu. Semih ile aramızda demeye getirdi. Semih neden oynamadığını biliyor dedi. Burada Semih'in performansı ile ilgili bir durum değil o zaman. Öyle olsa hoca açıklar. Yani biraz daha gelişmesi lazım. Biraz daha formunu yükseltmesi lazım. Çalışması lazım. Çünkü e, her şeyi söyleyebiliyor. Mesela Mustafa Hekimoğlu'nda ilk 11 oynattı. Kötü oynadı dedi. Mesela orada oynatması da Ajax maçıydı yanılmıyorsam. İlk evet. 11 oynatması hataydı zaten. E, diğer taraftan bunu söylüyorsa burada belli ki Semih'in duygusal bir oyuncu çünkü. Milli takım kampından biliyoruz. Feyyaz e, Futbol şube sorumlusu Beşiktaş'ın Feyyaz Uçar'a telefonla arayarak, ağlayarak aradı beni dedi milli takım kampından. Şimdi bu kadar duygusal oynamadığı için bir duygusallığı olabilir. E, diyelim ki şöyle, bir futbolcu nasıl disiplinsiz yapar? İdmana geç gelebilir. E, i̇dmanlarda biraz az çalışabilir ama e, olağanüstü bir yeteneği var. Hocaya bir laf söylemiş olabilir. Hocanın arkasından ya bunlar hani şeytanın avukatlığını yapıyoruz seçenekler evet. ne olursa olsun genç bir oyuncu bunları da yapmış olabilir diyelim ki yapmamıştır bence bence Çok efendi yüz yapmamıştır diyelim ki yaptı diyelim ki yaptı genç oyuncu e yapabilir de yaptı diyelim oynamadığı için belki kızdı ne bileyim e olabilir kendi sonuçta Beşiktaş'ın orası yatak odası o dışarı çıkmamasını doğal karşılıyorum ama Burada futbol şube sorumlusu, futboldan çok iyi anlayan Feyyaz Uçar var. E, futbol koordinatörü Samet Aybaba var. Bu kadar değerli bir oyuncu. Bu, bu işin ekonomik tarafı da var çünkü. 40-50 milyon euroya satabileceğin bir oyuncu. Piyasası olan bir oyuncu ve yok etmeye çalışıyorsun. Gidersin hocaya dersin ki alırsın Semih'i de yanına. Semih özür dilemeyi de bilir. Ö, özür dilemek de bir erdemdir. O çocuk onu da yapar. Ama gördüğüm şu, e, hoca ne derse o oluyor. Hoca şu anda... Semih'i kafasından silmiş. Hatta e, en son Gaziantep Spor maçından sonra da ona da e, sıra gelebilir, oynayabilir tarzında. Üçüncü bölümde diyor. Mi, milli takım kampından sonraki bölümde lig tekrar başladığında oynayabilir. Ya, oynatacağım demiyor. Şimdi Semih'i de oynatmamak için aslında kafasında planlamadığı Muçi'yi ilk 11 oynatmaya başladı. Muçi'yi kazanayım ki orada Semih oynamasın. Çünkü orada Semih takır takır oynar. E, ben de o zaman Van Bronkors'a sorarım. Eyüp Spor maçını nasıl kazandın? Eyüp Spor maçında sen çok eleştirildin. Orada puan kaybetseydin. Girdi penaltı aldı. Penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Beşiktaş o şekilde o maçı kazandı. Geçen yılki maçları hiç izlememiş o zaman Van Bronkors. Beşiktaş'ta neler yaptı. Bir Trabzonspor maçı oynadı. Tek Tabii. başına Trabzonspor'u yendi ya. Attığı ilk gol olağanüstü bir goldü. Toplara kurşun evet. gibi vurabilen, çok iyi çalım atabilen, birden hızlanan Kerem Aktürkoğlu gibi bu kadar kıvrak Güçlü bir oyuncuyu sen bu kadar geniş kadron bu kadar azken elinde çok silah yokken oynatmıyorsan burada büyük bir problem var. Bence Beşiktaş Kulübü kendi içinde bu problemi acilen çözmeli. Milli maç sonrasında da milli maç arasından sonra da bence e, kanat forvet olarak Semih çok rahat oynar. Semih bu takımın hücum bölgesinde değişilmez oyuncusu. Eğer Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa Semih'i oynatmak zorunda. Semih'i kenarda bekletme lüksü yok. E, hocanın kararına ben burada çok böyle facia bir durum yoksa saygı göstermiyorum. Türk futbol adına saygı gösteremem. Çünkü çok değerli bir yeteneği izlemekten bizi mahrum bırakıyor Van Bronkors. Beşiktaş'ın hücum gücünü zayıflatıyor. Muçi'yi izliyoruz. Şut atıyor ama nereye atıyor? Ya yani Çok fazla takımı sahiplenen ateşli bir oyuncu değil. Yani daha fazla koşup daha fazla üretmesi lazım. Yani Semi e, kılıç soy problemi bence Beşiktaş'ta büyük bir problem. Çok böyle göz ardı ediliyor. Tamam Van Bronkors'a güvenilsin ama puanlar takır takır gitmeye başladıktan sonra taraftara sen zaten söylemişsin. Aynı Trafford maçından sonra bizi ıslıklayan taraftar tribüne gelmesin. Taraftar bir ıslıklamaya başlar kötü sonuçlar gelince. Semih'i niye oynatmıyorsun diye arkasında yönetim de duramaz bu sefer. E, o yüzden hocanın daha ılımlı olması, daha anlayışlı olması lazım. Genç bir oyuncu. Bu oyuncu 17 yaşında ya. Yani Van Bronkors'un burada baba şefkatiyle hata yaptıysa da affedici olması lazım. Çünkü bir teknik direktör oyuncuların başarısıyla yükselir. Sen bu kadar değerli bir oyuncuyu e, oynatmama lüksün yok şu anda. Bir de şunu söyledi hoca. Burası da çok önemli. Çok göz ardı ediliyor. Dedi ki basın toplantısının sonuna doğru... 
rakip teknik adamlar dedi Immobile ve Rafa Silva'nın nasıl oynadığını çözmeye başladı dedi. Ya bu da önemli. Yani tabii ki biliyor öğren, öğrenirler. Yani e onların işi de o çözmek. Tabii şey, bu kadar etki silahları çözmek. Buna rağmen başarılı olanlar yıldız oyuncu tabii. oluyorlar. Tabii. O yüzden de şöyle şey düzeltim. E, statta bugün oyuncularımın en iyi performansını vermediğini düşünen varsa bence yani, artık tabii, stadyuma o. gelmesin. Aynen yani ıslık. Yani, yani, Antalya Frankfurt maçını yani, kötü oynadığımızı düşünen varsa diyor taraftardan. Yani, şu da ama kötü düşünen varsa ben, ben, ben o gün Avrupa'da mücadele eden üç takımımızdan en bence önemli rakibe tabii. karşı oynayan Beşiktaş'ı bence en çok e, oyunu bu seyretmek istediğimiz veya beğendiğimiz de ben kendi açımdan söyleyeyim Beşiktaş'ta. Tabii evet. 27 yani, statmış. Yani, Aynı trak bırak bu sefer şey, şey, gayet iyi oynadı. Başaramamış. Ben sadece gol olmadı. Doğru. Ya, ben ben, şunu ben demek şeye katılıyorum hocam. Yani, bunu çözemeyenler için. Ee, bizi ıslıklama bölümünde haklı olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle ama etmediğine helal şeye katılmıyorum. Yani stada gelmesin mevzuya o, ben tabii, katılmıyorum. O, o başka bir Kulübün şey. Kulübün sahibi her zaman taraftar da takımın kulübü. Buraya şöyle bir ilave yapmak isterim. Yani hem semi hem de Salih göz ardı edilemeyecek kadar kıymetli oyuncular. Kesinlikle. Bir bir Şanklin'in bir sözü var. Yani bazen istediğiniz taktikle sahada olamayabilirsiniz. Çünkü doğal yetenekler bu konuda müdahale edilemeyecek kadar kıymetlidirler. Yani bunlar doğal yetenekler. Hele Semi. Tabii. Ee, yani bunun muhakkak bir şekilde bu işin içerisine girmesi lazım. Hem Türk futbolu açısından hem hak ettiği için hem Beşiktaş açısından. Yani hani aman bunu oynatın da Türk futbolu milli takım şey değil yani. Semih Burgalar'ı hak edecek Tabii bir oyuncu. Tabii hocam bir de destek olarak market değerini düşürüyorsun oyuncunun bir, oynatmayarak. Ya hayır bir de şöyle bir şey var. Semih'in oynadığı bölgede senin hakikaten çok iyi oyuncun vardır. Tabii. Kesemez. Yani oraya arayış içeriz. Yani. Aynen zaten. oraya yani. devamlı dediğin gibi yani Muçi'yi on numaradan bozuyorsun orada evet. kullanıyorsun. Jo Mario'yu... Orada kullanıyorsun ki hiç uygun değil. Evet. Yani bir kanat profiline. E senin elinde oyuncun var. Eksikleri varsa bir söyle ya de bunları yap. Veya antrenman performansını beğenmiyorsan konuş. De ki antrenman performansını yükselt. Hem senin için iyi olur hem benim dediklerimi yapmış olursun. Ve dolayısıyla her taraf kazanır. Hem Beşiktaş kazanır. Evet, evet. Hem Semih kazanır evet. hem milli takım kazanır. Beşiktaş. Ya bunu anlatılabilir yani. Aynen Yoksa hocam. 11 tane yabancı oyuncu ile olacak bir şey. Şunu söyleyebilir miyiz? Beşiktaş futbol takımının elindeki en değerli oyuncu kim şu anda? Para edecek. Ya tabii yaş ve olarak kartı. Semih. E, Semih Kılıçsoy bu kadar değerli bir oyuncu. Bu kadar geniş kadron zayıf derken bu oyuncuyu nasıl oynatmazsın? Yani elinde dediğin gibi işte kanat forvetlerin olur takır takır. İşte 3 tane Galatasaray'daki evet. santriforun olur oynatmazsın. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Fenerbahçe'nin bu haftayı bay geçtiğini söyleyelim. O yüzden Sarı Lacivertli Kulübe fazla yer ayıramadık.